thank you a lot to Susanna Tambuti to bring to for the invitation and for all the friendship and generosity. Uh, I'm very glad to be here with you and then also to Maren Schiefenwerk from Goethe Institute for organizing all around and supporting uh, 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 this day here because uh, it's a great pleasure and uh, honor to be here and to speak and to share a little bit what I was writing and thinking in the last years with you. And I'm also very curious how this kind of approach will also resonate or what will be the question. So I'm really very excited and uh, very happy to be here. So just to say for the start before I start with the uh, lecture. <laughs> Muchas gracias. Antes de empezar con mi charla, eh, en primer lugar quería agradecerle a, muchísimo a Susana Tambuti por la invitación, por su amistad continua y por su generosidad también. Es un gran orgullo y un gran placer estar aquí. Quiero agradecer también al Goethe Institute por su apoyo. Es un placer y es un honor estar aquí para contarles lo que vengo pensando hace varios años, lo que vengo compartiendo y... Quiero compartir esto con ustedes en el día de hoy. Me da mucha curiosidad saber cómo esto va a resonar en ustedes, mi enfoque hacia este tema, cómo va a resonar en ustedes, y me da mucha ansiedad escuchar sus preguntas, así que eso es de lo que voy a querer, estar, voy a querer compartir con ustedes, así que desde ya les agradezco. So this lecture has a title, Inside the Practice, Some Thoughts on the Laboring Body of the Dancer. And it's a kind of an overview of my interest uh, Uh, for the connection between art and labor and how we can also think about this connection in the field of contemporary dance, uh, especially when we are thinking about uh, dancing body and what kind of work uh, dancing body uh, does. Just to understand a little bit uh, how uh, this field of research uh, started with me, I worked for many years as a dramaturg, as a cultural activist, uh, also in art and politics. I was working with a lot of different groups of artists, dancers, uh, visual artists, and so on. And uh, my work was very much connected to what I called uh, a kind of independent, self-organized production, which was not so much institutionally based. And as a, on the other side, as a philosopher, very much interested in political um, uh, philosophy and theory, I tried actually to observe how the conditions of production and conditions of work for artists were changing in the last three decades. And this is actually something where my interest then also came uh, for the explorations of those topics. So it's not a purely theoretical interest, but really comes also from the artistic and political practice I did. A lot from the establishment of magazines, working in collectives, uh, working with other artists and so on. And this is something what I think it's very important to understand why I'm not so much dealing with a outcome or a work like which comes at the end, like artistic work, but actually with the processes of work and how do the artists working. That's actually a question for me, which is a political, aesthetic and economic question. And I think it can be a very interesting question when we think also about the artistic value. El título de mi charla, dentro de la práctica, algunos pensamientos sobre el cuerpo laborioso del bailarín, en realidad es una descripción general de la relación entre el artista y el trabajo, el mundo laboral. En realidad, esto me sirve para pensar en la danza contemporánea y pensar en temas a partir de eso como resultado, pensar en el cuerpo danzante y pensar en qué trabajo hace el cuerpo danzante. Para entender mis comienzos, yo trabajé como dramaturga, como activista cultural dentro del arte y de la política y para esto trabajé con diferentes grupos de artistas, de bailarines y de artistas visuales. Mi trabajo en realidad se centra en producciones más bien autoorganizadas, independientes, es decir, que están fuera del marco institucional. Y como filósofa siempre me gustó observar las condiciones de producción de los distintos trabajos y cómo fueron cambiando a lo largo de las décadas. Este es mi interés central en explorar estos temas. 
Y no solo me interesa hacerlo desde un punto de vista teórico, me interesa obviamente desde el arte y desde la política, y esto lo plasmé en diferentes revistas, trabajando en diferentes colectivos y con diferentes artistas. A lo que voy con todo esto es que no me interesa tanto el resultado de las cosas, sino realmente el proceso artístico. Ese es mi mayor interés. And I strongly also believe that actually the mode of production or the way how do we do works is very much uh, connected, especially in contemporary time, also with other modes of working. And this is how I also came to the study of um, like how uh, neoliberal uh, movements are actually influencing artistic production or how post fordistic turn actually it's also reflected in the way how there are changes in the way how the artists are doing their work and so on. Um, so I was actually for some time exploring this um, um, relationship and proximity between um, a kinesthetic and sensory qualities of capitalist production, like what kind of temporality the work has and uh, uh, what kind of rhythm and so on, and on the other side, uh, how that can be also uh, analyzed in the modes of uh, artistic labor. And what for me was very interesting that I discovered a lot of proximities, but also a lot of paradoxes. And I will talk about one very important paradox today in this lecture. Muy bien. Entonces, lo que yo creo es que el modo en que trabajamos se relaciona muy estrechamente con otros modos de trabajo, es decir, el modo en que se trabaja dentro de nuestro campo artístico. Y lo que me interesó explorar es cómo el movimiento neoliberal afecta la producción artística. Ese fue uno de mis intereses centrales. Y también me interesó ver cómo afectaba eh, el modo en que llevaban a cabo su trabajo los artistas. Empecé a explorar la relación eh, kinestésica entre las cualidades sensoriales de la producción capitalista y aquellas del trabajo artístico. Estudié su temporalidad y me enfoqué en cómo analizarlo desde el punto de vista de la labor artística. Y encontré tanto proximidades, es decir, similitudes, como paradojas. Y es esa paradoja la que quiero explorar en esta conferencia hoy. So, let's touch one um, important feature of proximity between artistic labor and capitalist development today and uh, this is very much connected actually to the work of artists for which we can say throughout the 20th century often resisted the immediate link between value and labor and uh, rather turning itself into a kind of abundance of leftovers an overflow of activity circulating around unworthy processes and the production of waste. So if we would follow um, artistic propositions throughout the 20th century, like from the avant-garde or in the 60s, but also later, we could see that when we were touching modes of artistic working, they were very much connected with a kind of usefulness work, uh, the work which was uh, full of waste, which was uh, connected to failure. So this kind of discussion which was really related to a refusal of uh, productive work was very much in the center of uh, artistic uh, reforms or new artistic collectives or the collectives in theater and dance. And uh, uh, in this way, Artistic labor was often celebrated as a kind of a negative excess of production uh, in the sense that uh, it become a residue of passivity, of lesser action, of different temporality than temporality of production, which is very much accelerated and rhythmically organized. And uh, this redundancy of work uh, disclosed itself as a special force of uh, productivity. Así, de esta forma, se empezó a pensar en la, esta proximidad de la que les hablé recién. La proximidad entre la labor artística y el desarrollo del capitalismo. Durante el siglo XX, el movimiento artístico y los artistas resistían muchas veces el lazo que se trataba de establecer entre el valor y el trabajo. Esta, esta, este valor como una abundancia de cosas que sobran, de diferentes actividades que producen una gran cantidad de desechos o de residuos. 
las proposiciones artísticas como la vanguardia o los movimientos artísticos de los años 60 y otros movimientos, justamente se resistían a este trabajo como eh, utilitario, como de derroche y esta relación con el fracaso. Justamente lo que sucedía es que estos movimientos artísticos tenían un discurso de rechazo a este trabajo productivo y este rechazo fue el centro de las reformas artísticas de la época. Y así la labor artística se negaba en cierta forma este exceso de producción y justamente los residuos de la pasividad se veían aceleradas. Esta redundancia de trabajo es eh, foco de estos movimientos. So let's say that the labor of the artist is then often related to different modalities of work. It does not necessarily follow the productive quality of work, so that it's always geared by production, by continuous progress, by continuous effectivity, and so on. Rather, it takes over the ever postponed temporality, like in Bartleby, by example, I would prefer not to. It's actually the main mode of how we can described a lot of artistic practices or dedicates itself to the exploration of passivity, of deceleration, of uh, repetition, contingency, uh, continuously challenging this immediate connection between labor and productivity, um, exploring the relationship more between labor and desire and so on and so on. And also what is important is that a lot of artistic experiments, like especially from the 60s on or the 70s, especially the ones uh, which are more coming from a feminist exploration of uh, artistic work and um, more political gendered feminist exploration, uh, are also in the last decades at the same time uh, disclosing um, how many dimensions of uh, reproductive labor, like the labor of care, love, maintaining the household, taking the care of others, and so on, is totally invisible and outside of the value of production. And this is something what also came actually in the artistic practice, that a lot of feminist artists and uh, feminist practitioners actually really changed the way how what kind of labor actually artists are doing, what is actually the labor of care, what is the rhythm of the labor of care, how can the labor of care be connected to collaboration and so on. So uh, a very important feature is that the visibility of this working mode um, um, uh, is actually challenging also the racial and gendered hierarchies in the capitalist mode of production and actually it is disclosing how invisible modes of reproductive work which have different temporality and so on are also the source uh, for the ongoing violence and exploitation in the productive labor. La labor de los artistas muchas veces se relaciona justamente con las diferentes modalidades de trabajo y no necesariamente habita la cualidad productiva del trabajo. En cambio, toma esa temporalidad pospuesta de Bartleby en I would prefer not to y dedica, se dedica a la pasividad, a la repetición, a la contingencia y a desafiar ese lazo inmediato entre el trabajo y la productividad. Para hacerlo, explora la relación entre trabajo y deseo y trabajo y otros elementos. Y varios experimentos artísticos, especialmente aquellos que tienen un eh, dejo feminista, es decir, que tienen un componente de género, durante las últimas décadas, en los años 60 y 70, pero también en las últimas décadas, en cierta forma revelan la cantidad de dimensiones del trabajo reproductivo, como el trabajo del cuidado, el amor, mantener el hogar y cuidar de otros, cuidar de la naturaleza, y cómo estos son invisibles y por fuera de la producción de valor. Lo que sucede es que la invisibilidad de estos modos de trabajo también está causando que las jerarquías y las divisiones tanto de género como raciales en los modos capitalistas de producción sean una fuente de violencia y de explotación. Uh, just to show you with two short historical examples, because we are still actually with this historical context to come to the contemporary issues, I brought two examples of uh, exploration of labor. Uh, one comes from a feminist practice of the artist um, Jerle Laderman Jukeles, and this is her uh, maintenance manifesto from uh, 1969. 
um, Jerle Laderman Jukeles, it's an American visual artist, performance artist who did um, um, actually in the 69 she decided because she did a lot of work at home as being a mother and uh, taking care of her kids and uh, taking care of the household and she decided actually that she will transfer this work is in an artistic practice. And she wrote this maintenance manifesto as a kind of manifesto where she declared that uh, the art practice for now her will be the maintenance art, the art of taking care, of cleaning, of maintaining the household, maintaining the um, 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 uh, area around her and so on and so on. And in this way, by example, she did a series of, uh, uh, sorry, this is not the right one, I have to go to another direction. Uh, <laughs> this is uh, Mierle Laderman Jukeles doing her maintenance art, uh, cleaning the steps of the Whitney Museum in uh, 71. This is one of her very early projects where she really explored these different modalities of labor of the artist, of the feminist artist, and so on. And then later uh, in her career, she became a residence artist with the um, uh, New York Sanitation Department where she actually still works today. So it's a very, very special practice and a very special way also how she relates to the labor as a feminist artist. So this is just one example, historical example. Solo para contarles un ejemplo histórico porque todavía nos queda pasar a los ejemplos más contemporáneos. En cuanto a ejemplo de exploración de la labor y de los trabajos, eh, Mierle y Adermann Jukelest, una artista eh, feminista de, que escribió un manifiesto en 1969 denominado Manifiesto de Mantenimiento. Lo que ella quiso manifestar justamente con este manifiesto es cómo se podía crear una performance artística en base a los cuidados que uno ejercía en el hogar. ¿sí? El, la limpieza, el cuidado de los hijos, el mantenimiento del hogar y de las zonas aledañas. Ella decidió transformar esto en una práctica artística, ¿sí? y esto es lo que ella plasmó en este manifiesto, justamente el arte del mantenimiento. En la foto la veíamos limpiando las escaleras del Museo Whitney en Nueva York, y allí ella exploraba la labor justamente de las artistas y ella logró representar esto como artista feminista. Y más adelante ella comenzó a trabajar en el Departamento de Salud e Higiene de Nueva York y aún trabaja ahí en la actualidad. Así que realmente logró hacer todo un arte de este tipo de trabajo. On the other side, I just brought a very short example, just like a picture of the work of the... Um, let's go further now. No, that's not one. Um, of the work of the Taiwanese artist, uh, who, uh, Tai Chi Sheng, uh, who did the, um, um, uh, a very famous performance in 81, where he closed himself in a room and uh, uh, then punch the card, uh, like the working card here, you see the punching hour now beside him. And he punched this car every hour for a year. So he was actually 24 hours punching the working cars from the morning till the next morning. It's a very famous example, but I, ju I just wanted to bring it inside again to see to show you how uh, radically present was this uh, topic of time, labor, rhythm in performance art actually also historically in the 70s and in the 80s. Of course, uh, she's work is very different than Mierle Laderman Eucalyptus because it's very body art work based on a lot of uh, a durational works where he closed himself for a year and do a very particular score, which was in this sense punching the cart. But at the same time, it is showing again how this question of work was very present in the exploration of artists and so on. Otro ejemplo es el de un artista taiwanés llamado Tai Chi Xing, que en 1981. Yes. Every day, every hour. En 1981 se encerró en un cuarto y fichaba, vieron las tarjetas que uno ficha cuando uno va a trabajar, esas que marcan la hora en la que uno comienza, bueno, a cada hora él fichaba su tarjeta en una máquina y lo hizo durante todo un año una vez por hora. 
esto era para mostrarles un poco este ejemplo, lo elegí para mostrarles la presencia radical del tiempo, del trabajo y de los ritmos, cómo estaban presentes en estas obras ya en los 70 y en los 80. Y el trabajo de Xi es diferente al del artista que les mostré en primer lugar como ejemplo, porque él ponía más el cuerpo, digamos, había una mayor duración de su performance, ya que estuvo, como les dije, un año, cada día y cada hora marcando tarjeta. Pero sí les muestra la presencia de lo laboral y del trabajo dentro de estas obras. What of course it's very interesting why I also brought these two examples. These are really small examples because there were many artists who were uh, busy with that and we will speak more about that in the seminar with uh, students when we will work in, um, after the conferences. Um, but what is very interesting in these projects is that they were not only uh, thematizing the notion of work, but they really also did the work. No? So Mierle Lader, Menukeles, and uh, she on the other side, they really did the work. But this kind of work was very far away from the notion of productive work in the sense that it was also senseless, mm -hmm. that it was also useless. Uh, that it was a kind of production of waste, because we can also say in a Taishi uh, example, also at that time when he was doing that, that work was actually really only circulating in a very small circle. And uh, so there was a lot of production of waste. So exploration of work through its abundance, uh, which was um, seen as a very uh, liberative and resistant quality of artistic work. So uh, this is something what was very much in the exploration of many artists and this is something what I would now like to bring to the contemporary time to see if this kind of resistant quality is still a value today or we can still think about it in the same way as we were thinking about it historically. Y estos dos ejemplos que les traje, que son ejemplos pequeños, en realidad había muchísimos más artistas dedicados a hacer este tipo de exploración y de los cuales voy a hablar más en el seminario que voy a estar dando luego de mis conferencias. Lo que quiero mostrar con estos ejemplos es que estos artistas no solamente tematizaban lo que hacían, sino que realmente hacían el trabajo ellos, digamos, ponían su cuerpo y esto se alejaba un poco del modelo de productividad en el sentido en que el trabajo este que les mostré que hacían estos artistas era un trabajo sin sentido, un trabajo inútil, si se quiere, y que producía mucho desecho. Se puede pensar en el artista taiwanés que todo su trabajo giraba en torno a un, como un círculo muy cerrado en un lugar muy pequeño. Pero esto explora, el trabajo explora el, el elemento de abundancia del trabajo y ex, hacer estas exploraciones resulta en una forma de resistencia por parte de estos artistas. A lo que voy con esto es que me parece que, si bien hemos explorado muchos artistas del presente, la premisa y la pregunta válida de hacerse hoy es si esto todavía tiene valor hoy, realizar estas exploraciones, y esto es lo que quiero plantear como hipótesis, si esto todavía es válido en el presente. So, if we go to, to a let's say, last 20 years, or let's say from the 90s on 80s, where we can actually also detect the changes in the mode of production, which some philosophers were describing as post-Fordism. So a kind of um, development of uh, more immaterial modes of working, the, the work which has a very different temporality and so on. But also with the changes in neoliberalism, I think that this kind of production of waste, which was very historically um, a kind of a powerful way of how the artists were challenging the notion of work, no longer seems nowadays so special, uh, because also today we are more and more confronted with the work which seems uh, superfluous, unnecessary, or as American anthropologist David Graeber would say, we do a lot of stupid work today. Mm -hmm. So we are employed actually in stupid professions and so on, and this I will explain a little bit after the translation. En los últimos 20 años, si queremos pensar desde, el año, desde los años 90 hasta el presente, hemos visto muchos cambios en los modos de producción, lo que algunos sociólogos llaman el post-fordismo, en el sentido en que hemos encontrado ya modos más inmateriales de trabajo y que tienen una diferente temporalidad como trabajos. Con el advenimiento del capitalismo, todo lo que era anteriormente una forma de desafiar los modos de producción de los artistas, hoy no se considera tan especial en, en 
torno a esa producción de exceso, producción de residuos. Sin embargo, no es especial porque hoy en día, contemporáneamente, vemos cada vez más la presencia de trabajos superfluos, trabajos innecesarios. Como dice el sociólogo norteamericano David Graeber, el trabajo estúpido. Hoy nos vemos mucho frente a muchos trabajos estúpidos. So, not only has contemporary capitalism created a mass of uh, redundant laborers as a result of automatization and the disproportion between the means of production and value, but it also depends on the redundant labor. So, it's, it's, it's part of the capitalistic processes that the labor is redundant and so on. So, production today, it's flourishing actually because of this stupid, um, um, uh, unnecessary, ludicrous jobs, uh, also jobs with no relationship to any social or material valorization of work and dependency from social and natural environment or dependency from time and space. And such useless work is at the core of production today Like, uh, for example, if we just think about the proliferation of various evaluators and consultants who are perpetuating the evaluation of other evaluators, adding value to the spe speculative managerial chain of consulting, and with that pushing, pushing the value of commodities and goods on the contemporary market. But also, a lot of work crucial for, for the production of value is actually unnecessary. And, uh, and this is something what is so um, in the core of the way how do we produce today. Even if we are continuously through the ideological discourses and pressures uh, taught that actually there is a kind of rationality between the way how the production is working is through the proliferation of this stupidity actually the whole production totally irrational. And this is something what maybe we translate first and then I continue. Lo que sucede es que dentro de los procesos capitalistas y dentro del capitalismo contemporáneo se da una fuerte presencia de trabajadores redundantes. Esto se debe a la automatización y a otros factores. Pero justamente todo el sistema capitalista depende de estos trabajadores redundantes. El proceso se basa precisamente en esta redundancia y el capitalismo florece gracias a ese trabajo estúpido, a ese trabajo ridículo e innecesario, que no tiene ninguna relación ni ninguna dependencia con el tiempo ni el espacio espacio. El trabajo hoy en día y este trabajo sin sentido está en el corazón de las fuerzas productivas. Esto se da, se puede ver en consultores, en evaluadores que a su vez proveen consultoría y evalúan a otros evaluadores y a otros consultores dentro de este sistema de consultorías, de gerencias y esto obviamente aumenta y hace que aumenten sin fin los precios de los bienes y de los commodities que se comercian. Justamente dentro de lo que es este sistema de producción de valor, lo innecesario, eh, a pesar de que existe una cierta racionalidad, todo este sistema capitalista está proliferando en base a esta estupidez y a este trabajo estúpido que se perpetúa sin fin. Uh, I can just show you this with uh, one example. Maybe it's also well known from here because like in the last 10 years or 15 years there was even more, I think, two de decades Like in European context, there is a huge pressure on the artistic institutions, academic institutions, institutions of education. So something what actually is belonging to the public good, to the, to the common and so on, to be more and more transparent and to more and more show that what they are producing is useless, use, useful and it can be evaluated. No? So the whole shift of privatization of education, by example, or the whole disciplinizing of cultural institution through transparent valorizations and so on, which was a very big push of new neoliberal governments in the last 20 years in European context, by example, is coming from that wish that these institutions would continuously show that that what are they are producing is producing value, is economic, is justified, and so on and so on. And that actually belongs very much also to the way how the state, if the state is supporting institutions and so on, would like to get then the, uh, the, 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 the products back. Now, what I want to say is that this kind of wish actually shows 
the paradox of how we are producing. On one side, we have these stupid works, a lot of kind of irrational works in the core of capitalism, but to cover this kind of irrationality, this system ideologically produces more and more demands on that what is common and what has another value, not the value of productivity and so on, to show itself as a value of productivity. So in the sense, um, uh, let's say that um, because a lot of work crucial for the production of value is actually unnecessary, there is even a stronger wish to reform the institution where another modality of work, uh, the work full of waste and redundancy still flourish. And that's why we have these kind of paradoxes in the society, by example, where there were these first neoliberal shift of cultural politics in European, in many European countries, the first who were attacked were actually lazy artists who are not working, who are not producing, and so on. And this kind of attack on laziness, I would say, comes actually from the laziness in the core of the capitalist shifts today. Por ejemplo, si tomamos los últimos 10 o 15 años en Europa, hay muchísima presión, no sé si se da la misma situación aquí en Argentina, pero hay muchísima presión sobre las instituciones artísticas, académicas y educativas sobre esta, primero, esta, este, esta necesidad de ser transparentes y, en segundo lugar, esta necesidad de que muestren que son útiles las instituciones artísticas y académicas, muestren que son útiles y que producen valor, ¿sí? sobre todo estas instituciones que producen el bien común, ¿sí? las artísticas académicas. Lo que sucede muchas veces es que esta, desde la privatización de estas instituciones, con el disciplinamiento, con esta idea de transparencia que tiene el capitalismo, yo creo que viene del deseo justamente de que estas instituciones muestren su producción de valor, el hecho de que son económicamente justificables. Esto es algo que también el Estado exige. Este deseo muestra para mí la paradoja. La paradoja está entre este trabajo estúpido e irracional del que hablé antes dentro de las fuerzas capitalismas, capitalistas, perdón, pero que intentan en cierta forma cubrir ideológicamente aquellas demandas eh, de lo común, ¿sí? lo, que se, lo que se pide, esto que se pide que demuestren valor. Es como una idea de para cubrir esa ideología. Muchas veces este trabajo crucial es justamente innecesario y por eso se produce esta paradoja. Dentro del, esto para ejemplificarles nomás, cuando se produjo el cambio político hacia la derecha en Europa con todos estos cambios, los primeros atacados fueron los artistas vagos, los artistas perezosos que no producen. ¿sí? Este ataque viene justamente de todas estas paradojas que vengo de describir. And in this sense also, by example, the position of artists actually really changed because it's not anymore, artists has to professionalize themselves. So they have really to become self inter, entrepreneurships so they have to really professionalize their modes of production the way how do they make projects they also don't make any more works but they make projects which are very much also connected to that kind of speculative and managerial discourse and this is something what goes actually into this kind of um, paradoxical connection between let's say irrationality of capitalist mode of production and a discourse of transparency and rationality which is produced as a kind of a main ideological operation how to value art in contemporary society. En realidad la posición de los artistas con todos estos cambios ha tenido que modificarse radicalmente, ya que ahora el artista debe profesionalizarse, si ¿sí? debe ser como un emprendedor, una especie de emprendedor autónomo y ya no trabaja, sino que hace proyectos. Todo esto es el discurso gerencial, el discurso justamente que se da dentro del capitalismo. Y la paradoja termina siendo, por un lado, entonces la irracionalidad del capitalismo y por otro lado este discurso de transparencia, es decir, que hay que mostrar exactamente el valor de lo que se produce. So, when the demand comes to you for more transparency and cost effective work, this demand actually does not arise from a specific rational knowledge but actually conceals its own deeply irrational core. And uh, it originates from that what uh, Isabel Stengers and Philippe Vignare um, described as capitalist sorcery. And they said that the only way how to actually uh, uh, react on that capitalist sorcery is not to demand in 
let's say in a very banal way, more rationality, but actually to invent other forms of magic and sorcery to actually fight back. Y justamente ante la demanda, si a ustedes vienen y les exigen más transparencia y más costo eficiencia, en realidad sepan primero que esta demanda no viene de una racionalidad, sino justamente de un componente altamente irracional que tiene el capitalismo. Y como dijeron dos pensadores, Isabel Stanger y Philippe Viñera, esto, eh, justamente, eh, ellos a este concepto lo llaman como la hechicería capitalista. Y ellos lo que dicen es que la respuesta que deben dar los artistas ante esta hechicería capitalista no es más racionalidad, sino más hechicería todavía para combatir la hechicería. So maybe in this way we also have to look at the work of the artist and think about a different way also how actually these different modes of productivity can disclose also a different magic in the way how do they work, how, what is the temporality and so on. So if we say that today we continuously have to produce and um, even with the most meaningless and useless laboring gesture, This, uh, this is very often to sustain also the illusion of growth and conceal the redundancy of labor in general. And I think that these pointless jobs in general reminds us on the labor of the artists because both are the forms of labor that does not produce value. At the same time, each type has a different role in the current system of production Pointless jobs conceal the fact that it is in current development of capitalism actually possible to do less. And the second, artistic labor reveals this fact, and this is why it must be controlled and accused of laziness and senseless spending. Lo que sucede si analizamos el trabajo de los artistas es que se dan de forma diferente dentro de los diferentes modos de productividad y deben encontrar una forma de magia o de hechicería diferentes a los que, eh, con lo que nos ilusiona el capitalismo. Cada uno, esto es para sostener, obviamente, se tiene que pensar que la raíz de esto es la ilusión del crecimiento y cómo sostenerlo. Ahora, cuando analizamos estos trabajos sin sentido, sin un propósito, y los comparamos con el trabajo del artista, tienen similitudes. Las similitudes tienen que ver con que ambos no producen valor, si se quiere considerar desde este punto de vista. O sea, ninguno de los dos, ni los trabajos sin sentido, ni el trabajo del artista produce valor. Pero obviamente, cada uno tiene un rol diferente dentro del sistema de producción. El trabajo sin sentido eh, tiene que ver con... Eh, eh, la, el, el desarrollo capitalista y el trabajo como artista eh, revela el hecho de que podemos llegar a tener tiempo libre para no hacer nada o para hacer menos. Ambos pueden revelar este hecho, pero es justamente como los artistas lo ponen de manifiesto y muestran que uno podría llegar a tener más tiempo libre para hacer otras cosas, se los debe acusar de vagos y de perezosos. So in this sense we can say that the artistic work is challenging the very illusion of the productivity of labor and the systems of value which are arising from it and it also has a strong potentiality a political and aesthetic potentiality to challenge and problematize a very stability and givenness of the laboring bodies and opens an insight into an impossible imagination of what the work and the working body could be el trabajo del artista entonces desafía estas ilusiones, desafía el sistema de valores. Y justamente lo que hace también el trabajo del artista es aumentar el potencial de cambio, el potencial de desestabilizar o de perturbar esta estabilidad del trabajo, justamente con imaginaciones imposibles. Uh, I will just show this to you also with another example. That's the work of uh, the artist from former Yugoslavia. Mladen Silinovic, uh, who, is, um, who worked um, in the 70s and 80s, also in, deep in the 90s. Uh, it's, uh, his work is also quite internationally known after the 90s. And this, is, um, uh, this work also gave the title to my book. It's called Artist at Work. And it's from 81, um, and it is showing artist uh, Mladen Stilinovic sleeping in his um, bed. 
Uh, these were the series of photographies, and uh, it's very funny anecdote also about this work that there are a lot of rumors circulating that Stilinovich did a performance, uh, uh, but Stilinovich said, no, I was too lazy to do the performance. Photos were much more easier to do, so I was just lying in bed, make some photos, and the work was done. <laughs> Eh, Vlade Silinovic, este artista que ven en la foto, es un artista de la ex Yugoslavia que tuvo una gran eh, actividad durante los 70, los 80 y los 90. Él era muy conocido luego de los 90 porque hizo este trabajo que yo eh, utilicé para también darle nombre a mi, a mi documento que se llama Artists at Work, Artistas Trabajando, es del año 81. Y es una serie de fotografías de él acostado, durmiendo, y hay rumores, es una historia graciosa, que dicen que él era demasiado vago para hacer de esto una performance, entonces dijo, más fácil, me quedo en mi casa, me saco algunas fotos yo durmiendo y con eso ya tengo el trabajo listo. Stilinovich, of course, was a kind of, um, um, it's, it's really an incredibly productive artist, actually, even if he was all the time praising laziness, non-productivity, and so on. But of course, what was in his mode of working so interesting was that he continuously challenged the productive mode of working. So he was continuously searching for other modes of how to work through rhythm, through temporality, through cheap materials, through collaborations and so on, and continuously challenging the way how actually the work can be done. And um, he, is, um, uh, uh, he did a lot of, um, um, how to say, not uh, like he did a lot of conceptual pieces in the 80s where he took um, different series like Color Red, uh, which was also, of course, very much uh, related to jokes, uh, to the communist movements and so on. Like, by example, here he produced a lot of fake quotes. Uh, and this is one of the fake quotes from Karl Marx. Ratie bolest, uh, that means in Croatian, work is a disease. <laughs> And this quote was so popular that it was even then used in some sociological and philosophical expertises as coming from Karl Marx, even if that was never by Karl Marx, but by Mladen Stilinovic. Y era un artista increíblemente productivo, si bien se la pasaba alabando a la vagancia, digamos, o a la pereza, él eh, disfrutaba mucho de producir y producir. Y él desafiaba a través de esta forma de trabajar los modos de producción. Él eh, trabajaba mucho encontrando materiales baratos con los que trabajar, trabajando en colaboración. Es decir, desafiaba y buscaba nuevas formas de trabajar. Y tiene varias piezas conceptuales de los años 80, eh, en los que jugaba con diferentes elementos, en este caso que vemos en pantalla con el color rojo, que obviamente hacía clara referencia al comunismo. Y él empezó a hacer un trabajo de citas falsas, es decir, citas textuales que supuestamente provenían de alguien famoso, pero que no eran tal. Había una que inventó, que supuestamente la había dicho Karl Marx, pero que no era verdad, que se llama llamaba o que decía, rezaba, el trabajo es una enfermedad. Y se hizo tan popular este dicho falso que se terminó utilizando en algún documento, en algún paper sociológico en algún momento, como que lo había dicho Karl Marx, si bien había sido un invento total de este artista de la Yugoslavia. So, let's say that in the 70s and 80s he was actually showing the mirror to a communist system because he was continuously, with his work, actually also ironically joking about the value of work in communism and showing actually how communism is related to laziness in its core and so on. So he was doing actually really very interesting ideological uh, disclosures of ideological discourses about the work in socialist society. But then in the 80s, and that's why I brought um, Radin Stilinovic here in this frame, As an example, he wrote um, a manifesto uh, in 92 in the, pra the Praise of Laziness, where he was already actually uh, writing it from the perspective of being a former artist from the Eastern Europe, but now coming on the West and where the artistic scene was professionalized and there were more and more professional organizations and so on. And in this manifesto, maybe you can read it a little bit for yourself, but he is talking about the problem that uh, as an artist, I learned both from East socialism and West capitalism. And now when the borders and political uh, uh, system have changed, such a double experience, he said, will not be anymore possible. 
but what I learned from that dialogue stays with me, and one of the basic um, uh, uh, observations is that artists on the East are lazy, but artists from the West are not any more lazy. <laughs> and then he's discussing this problem and how to actually deal with this problem, that there is no more laziness in the production of art. Y en los 70 y los 80, él, este artista, mostraba o se mostraba como una suerte de espejo al sistema comunista. Hacía bromas sobre el valor de traba del trabajo dentro del comunismo y cómo había una gra un gran componente de vagancia dentro del trabajo en el comunismo. Y, es y a través de esto podía jugar y podía analizar los diferentes discursos ideológicos de la época. Ya en los 80, él escribió un manifiesto que se llamaba Alabanza a la vagancia, es una traducción ad hoc que estoy haciendo ahora, y el punto de vista eh, del artista en este caso era que él ya había aprendido cosas de Europa del Este como artista de Europa del Este y ahora ya estaba con las, con las enseñanzas de Occidente como un artista más profesionalizado y todo eso. Y en este manifiesto él hablaba sobre el problema de que había tenido aprendizajes tanto del socialismo del Este como del capitalismo de Occidente. Y esta doble experiencia de aprendizaje ya no era posible, pero todo lo que él había aprendido obviamente ya se quedaba con él. Y él, su conclusión era que en el socialismo del este había mucha pereza, mucha vagancia, pero en el capitalismo del oeste ya no había lugar para la vagancia dentro de estas nuevas formas de producción. So for me, Stilinovich is actually a very interesting example. I always go back to him because it's very inspirational the way how he also is ironic and cynical actually about and how he sees the paradoxes. He is the example of the artist who is really touching this uh, very ambivalent position of the artist worker also in capitalism. And uh, I think that what we can Uh, uh, see when we are analyzing the work of artists is that um, the work of artists can really disclose us this neurotic um, or irrational course of contemporary production. It can show us this very different displacements about different economies, like when something becomes a value, when something is a waste, and so on. It is really dragging into this limitation between value and not value and so on. And that's why I think it's so important actually to think about the work of the artist in this sense. And especially this comes important today where we are confronted with so much useless and stupid work or where we are confronted with a lot of redundant work or where we are confronted also with a very precarious situation in working because again I think the work of artists is a very interesting example how these kind of paradoxes can be disclosed on one side but on the other side of course also how the work of artists also changes so my interest in analysis is actually on one side critical I would like to somehow shake this idea of artist as a managerial professional and show how ideologically constructed it is. But on the other side, it's also affirmative. I would actually like to show how artist work has this kind of political potentiality to show these paradoxes and to disclose them and to actually show on what kind of a, a very shaky base They are also made when we are talking about the value of work. Y Silinovich siempre recurro a este artista porque me parece un ejemplo que produce una gran inspiración por su ironía, por su cinismo, cómo puede ver estas cosas ambivalentes dentro de eh, las mismas paradojas y cómo analiza estas paradojas desde estas ambivalencias del capitalismo. Si observamos esta pregunta, esta cuestión del trabajo de los artistas, creo que es de tanta importancia en este momento porque revela, no sé, lo neurótico de la producción contemporánea, artística, revela también los desplazamientos de la economía, digamos, esta ambivalencia entre el límite, entre qué tiene valor y qué no lo tiene, y también pone de manifiesto la importancia que eso tiene hoy cuando nos vemos enfrentados a esta cantidad de trabajo estúpido, redundante, sin sentido y también muy precario, el trabajo precario. Por eso el trabajo del artista hoy revela esta paradoja y revela también cómo va cambiando. Este análisis crítico que yo hago de esta situación me parece importante porque yo quiero eliminar esa noción del artista como una, una persona que tiene que manejarse con los códigos gerenciales o, o de, de, del capitalismo y de las fuerzas mercantiles. Es decir, me parece que es importante que tenga detrás esta construcción ideológica, pero que al mismo tiempo 
se demuestre a través del trabajo del artista el potencial político de mostrar estas paradojas. Ok, so now we came to, my, to officially to my page four and we almost did an hour of lecture, so, <laughs> so there is a second part actually which I would like to talk about, but I will be uh, really putting out the most important point and connect it to this more general context of exploration. And this is of course how much all this what I am saying now has to do with dance, so like with dancing body, in which way then dance is related to the contemporary labor, and how can we describe the connection of dance to spending, to ways, to this disobedience and to the repulsion of control. Bueno, ya pasó una hora de conferencia y recién llegamos a la parte 2 del documento, del paper que tenía frente a mí. Y ahora llego al tema más importante que quería plantearles hoy y es cuánto de todo esto que yo he planteado tiene que ver con la danza y de qué forma la danza está relacionada con el trabajo contemporáneo. También me pregunto cómo podemos describir la conexión de la danza con el gasto, con el derroche, con el desperdicio, con la desobediencia y con este rechazo, con esta repulsión que tenemos del control. For me, what was very important was to study dance actually uh, like the changes in the way how dance is produced in the last three de decades from the 90s on, especially where I also started actually to think and write about those things as a young uh, student. And um, what was, what for me is very interesting is that dance actually, um, uh, especially like in, in a lot of uh, contexts where I was working and that's mostly in Eastern Europe and then uh, Germany, France and so on. And if you follow the development of dance discourses throughout the 90s and then at the beginning of the 21st century, there was more and more focus in the mode of production, the collaborative processes of dance, um, uh, the discourses, the production of language and so on and so on. So in that sense, what um, a lot of colleagues who were writing about those processes said that actually there was a change in dance field happening in the sense that uh, uh, dance become more conceptual or it expanded itself in other forms and so on. But I would like to approach these changes actually through the notion of labor. So my question would be, yes, that's true, but what happened with the labor of the dancer? Did it change? If it did change, how did it change, and how to read that also as a political, economical, and cultural symptom? La danza, entonces, como punto de vista, eh, se plantea en este momento o se devela como una forma de ver los cambios que se dieron dentro de la danza a partir de los años 90, que es cuando yo comencé a estudiar y a adentrarme en estos temas. La danza, si pensamos en el contexto de Europa del Este, de Alemania y de Francia, El discurso de los 90 y del comienzo del siglo XXI ponía más que nada el foco, cuando se analizaba teóricamente, el foco en los modos de producción, en colaboración, en generación de discursos y en producción de lenguaje. Cuando hablo con colegas, lo que ellos plantean es que se dio un cambio en la danza para pasar a ser más conceptual. Sin embargo, yo, desde mi punto de vista, lo que quiero plantear es que yo creo que estos cambios se deben analizar desde el punto de vista del trabajo, desde el punto de vista de la labor de la danza. Es decir, ¿qué pasó con el trabajo del bailarín? ¿Qué pasó? ¿Qué cambió? Ese me parece que es el punto de vista del que yo lo quiero abordar. So, one of the main questions which were which was so important for me was like um, uh, why was the dancing body or the dancer actually celebrated as one of the most flexible professions. Like suddenly you have a lot of dance performances through the 90s on, 21st, which became very nomadic, collaborative, structured through series of residencies. Uh, so there was a big push in the way how uh, dance was produced differently. And of course, this has very positive qualities because uh, the whole field actually shaked the old hierarchies and the processes which seems to be natural, like the way how the dancer is working with choreographers, what are the hierarchies of the artistic process, what are the institutional hierarchies and so on. 
And it was possible, suddenly, not to think dance only in the relation to the movement of human body, but actually really open it to different fields. But on the other side, also, the, professor, the profession of the dancer became very flexible, nomadic, uh, not connected to the space, sometimes not even to the studio. So there is some kind of a paradox in the work of dancer developed if, through all these practices which somehow dematerialize or made the body of the dancer actually more and more invisible in that sense. La pregunta entonces es, ¿por qué, la pregunta que yo me planteo es, ¿por qué el cuerpo danzante o el cuerpo del bailarín eh, se transformó como trabajador en una de las profesiones más flexibles? Si nosotros vemos el desarrollo de este proceso en los años 90 y en el siglo XXI, vemos cómo la profesión se hizo cada vez más nomádica, cada vez más eh, con mayor presencia de residencias. Y obviamente dentro de estos cambios que se dieron hubo cosas muy positivas. Se eh, desmoronaron ciertas jerarquías que había entre coreógrafo, bailarín, se fue contra las instituciones o ciertas cosas muy arcaicas y solamente no, se dejó de prestar solamente atención a la danza como un movimiento del cuerpo y se lo abrió a otras posibilidades y otros campos. Ahora bien, por otro lado, me parece que también se da una paradoja porque la profesión se tornó cada vez más flexible, más desconectada del tiempo y el espacio. Entonces, aquí es donde yo veo una paradoja, porque me parece que se desmaterializó al punto de hacer del cuerpo de bailarín algo sumamente invisible. And uh, we could say maybe that dance, the whole field of dance becomes much more post fordistic in the sense that uh, uh, it's abandoning physical labor. Uh, spatiality of the body and turns into examination of more flexible and uh, precarious modes of movement. But I think that this, um, uh, this kind of um, parallel between redundancy of physical movement and redundancy of physical work is too short because it jumps uh, on the presupposition that um, post-Fordistic work is primary immaterial that it somehow makes the labor of the body redundant. Lo que sucede entonces es que la danza, uno podría decir que está dentro de lo que es un periodo postfordista. Dentro del postfordismo eh, se pueden encontrar elementos como esta redundancia de las que les hablaba antes. Pero me parece que hacer esta analogía es un poco corto en cuanto a análisis, porque me parece que el supuesto de que el postfordismo es inmaterial eh, no llega a cubrir todos estos elementos. So what was uh, what is very interesting is that um, mm, there is a kind of presupposition that the virtuosity of the body is diminished because of the rise in communicative and discursive skills. No? So that there were much more discursive and communicative skills coming into dance and not so much focus on a dancing body and the questions of embodiment and so on. Uh, but this um, is a kind of presupposition which is too metaphysical. It repeats this relationship, a very strange dualism between mind and body and so on, which of course was very present also uh, in the history of dance. So um, mm, instead of this differentiation between materiality and immateriality, it is much more efficient to analyze actually how the value of labor has shifted and how specific forms of working have become redundant without value, but that does not mean that they are non-existent. And I think this is something what also it's very connected to dance. So in general, in post-Fordism, the way of production shifted and it changed it. But that does not mean that the old modes of production, and this we all know very well, like the Fordist mode, the very rhythmical, embodied, structured, disciplinized mode of working are, uh, are disappearing. They are still there, but their valorization or their kind of visibility moved actually somewhere else. They became invisible, uh, put somewhere else that we are not on, not on our reach, and so on and so on. So this, I think, is something what also happened very much with them. So the body labor is very much there, but actually it is not visible in the sense that even if I talk with a kind of anecdotic example, by example, if you have 
uh, there were a lot of performances, you know, dance performances in museums in the last year. There was a, this very big performative turn and the interest of dance, which of course aesthetically opens very interesting questions, but economically it has a lot of problems because sometimes it does not even have a space which would enable a body to do the practice and preparation and take care that it can perform. And this is something what I would parallelly put really in this shift of how this body work and so on was actually disappearing out of the focus. Creo que si pensamos en esta dimensión más comunicativa y más discursiva, también tenemos que pasar al plano de lo metafísico, es decir, en, en el dualismo entre la mente y el cuerpo. Creo que el valor del trabajo va cambiando porque se van dando diferentes formas de trabajo. En este postfordismo se puede pensar en un trabajo sin valor, pero no por eso en un trabajo no existente. Obviamente lo que sucedía en los tiempos del fordismo cambió completamente. Ese trabajo rítmico, esa forma, esas formas tan estructuradas han desaparecido. Pero lo que sucedió no es que desapareció, sino que su visibilidad se desplazó a otros lugares donde quizás no los podemos ver. Y creo que con la danza sucedió algo similar, porque el cuerpo está ahí. El cuerpo está presente, pero deja de ser visible desde un cierto punto de vista. Por ejemplo, se, para un ejemplo concreto, se dieron muchas performances en diferentes museos. Esto generó un gran interés en la danza, pero económicamente esto tenía problemas muy graves porque a veces ni siquiera estos bailarines tenían espacios para prepararse físicamente para estas performances. Entonces, aquí es donde se dan estas ambivalencias y estas paradojas. Are you still with us? <laughs> because Aquí we are long. <laughs> I will move now slowly to the conclusion and maybe put these uh, very hard theoretical parts out because I think it's kind of, we have a very nice line. And um, mm, so what I want to say with that is that um, for me, I just want to turn a little bit the focus on the, um, how do we analyze the changes in contemporary dance in the last two decades, not only from a kind of aesthetical perspective, but more from political and economical perspective, and then also see how they influence actually the aesthetics. No? And this is something what is very interesting for me, like where, where is now the body located? Where is the body practice? How is the body practice visible? And so on. All these kind of questions I think are very much not only aesthetical questions, but very political questions also related to uh, accelerated mode of production, to the post fordistic mode. Uh, so that's why I think the focus is very important actually on this notion of the labor of the dancer. So that would be maybe one perspective on it. And when we translate then, then we go to the um, uh, second perspective, which is more affirmative. So it's more speculative, effect, uh, speculative attempt. Why do I think the labor of the dancer is such an interesting uh, political labor also today? Muy bien. Me voy a alejar un poco de la teoría porque hemos tenido una, un, una charla creo que se armó de forma bastante interesante. Entonces voy a aproximarme a mi conclusión. Creo que lo que yo trato de plantear es un foco diferente en cuanto a cómo analizamos los cambios de la danza contemporánea en los últimos años. Creo que se debe siempre considerar obviamente el plano estético, pero sobre todo se tiene que tener en cuenta el punto de vista económico y político y cómo esos factores luego afectan la estética, no primero la estética. Me parece interesante hacerse preguntas como ¿dónde está el cuerpo? ¿Dónde se hace visible este cuerpo? Me parece que se deben hacer preguntas estéticas, pero no solo estéticas, sino también políticas, para entender cómo se da el trabajo dentro de esta era postfordista. Entonces, la noción de la labor en la danza y la labor del bailarín me parece sumamente importante. Entonces, primero voy a hablar de por qué esto me parece tan importante y tan crucial, y luego vamos a, vamos a pasar a una dimensión diferente para concluir. Um, Elizabeth Gross, a feminist philosopher, uh, writes optimistically in one of her texts that bodies exceed whatever limits politics, representation, management and desire may dictate. And she said that bodies uh, have the capacity to conceive the impossible, are site of resistance because of their excess. On the other side, there is a Marxist thinker, David Harvey, who warns us that 
part of the creative history of capitalism has been about is discovering new ways in which the human body can be put to use as the bearer of the capacity to labor. So, when we think about the potentiality of the dancing body, we have to bring these two materialist approaches together and work actually inside and with both of them. Elizabeth Gross, filósofa feminista, escribe con optimismo en uno de sus textos que los cuerpos exceden cualquier límite que la política, la representación, la gestión y el deseo pueden dictar. Los cuerpos tienen la capacidad de concebir lo imposible, son lugares de resistencia debido a su exceso. El pensador marxista David Harvey nos advierte que parte de la historia creativa del capitalismo se ha debido en gran medida al descubrimiento de nuevas formas y potencialidades de usar el cuerpo humano como portador de la capacidad de trabajar. Cuando pensamos en el cuerpo imposible o en la potencialidad del cuerpo danzante, tenemos que unir estos dos enfoques materialistas y trabajar realmente duro dentro y con ambos. Sí. Yes. So Gross, on one side, she is influenced by this Spinozian model of immanence. No? Her approach is a celebration of the yet inconceivable capacity of what the human bodies can do. On the other side, Harvey, as a historical materialist, telling, is telling us that we cannot think about the body without relating it to the production of its laboring power. We should then always analyze the continuous regulation and ordering of the bodily access through organization of laboring processes. So what I would like to do or what I'm trying to do when I'm thinking about dancing body is to bring these two approaches together. So on one side you have this kind of affirmative approach of dancing potentiality, but we cannot think about it if we are not relating it also to the way how the bodies are actually related to labor and organized through labor. Uh, so uh, I think that inside this connection, we have to think the relationship between labor and dancing body, and then in a kind of affirmative way also open up the capacity of dance that can shatter the ways how body can be put to use as the bearer of capacity to labor. Muy bien, entonces esta filósofa Gross está influenciada por la afirmación espinociana de que la materialidad y la inmanencia son componentes esenciales. Ahora bien, su enfoque es una celebración de la capacidad aún sorprendente de lo que pueden los cuerpos, no solo los humanos. Harvey es un materialista histórico que nos dice que no podemos pensar en el cuerpo sin relacionarlo con la producción y con su fuerza de trabajo. Y debemos entonces analizar la regulación y el orden continuo del exceso corporal a través de la organización de procesos laborales. Lo que quiero decir con esto es que yo necesito estos dos enfoques juntos. No se puede pensar uno sin el otro. Y el primer concepto no puede pensarse sin pensar en una relación con el trabajo. Dentro de esta conexión entre los dos enfoques, tenemos que pensar la relación entre trabajo y cuerpo danzante y de manera afirmativa facilitar la capacidad de una danza que pueda destruir la forma en que el cuerpo puede ser usado como portador de una capacidad para el trabajo. Uh, if we say that dance cannot be um, thought separately from the question of labor, uh, then maybe the dancer has the capacity to open up and explore the aesthetic and kinesthetic aspects of the contemporary procedures of abstraction and address the problematic autonomy of dancing body. What I mean with that is that um, If we approach the dancing body as also a laboring body, we can get an insight into many useless uh, other rhythmical processes, practices, which are not immediately connected to productivity. To many idiotic studio practices, as you know also as dance practitioners yourself. So there is some very interesting inclination which can help us actually to really affirm this potentiality of the body, not because it is an excess by itself, but because it is always related to continuous exploration of how to work with the body in a very different way that maybe it is a kind of a general way of how do we labor today. Si la danza entonces no puede separarse del trabajo, entonces quizás la danza nos va a poder permitir comprender esta relación con el cuerpo, esta relación con la autonomía. 
Estos, estas reflexiones nos permiten comprender las relaciones kinestéticas conjuntamente con los procesos sin sentido para poder entender diferentes prácticas que hacen a la labor del bailarín. Nos, nos ayudan a afirmar el potencial del cuerpo, no tanto como exceso, sino como relación al, a cómo se trabaja con el mismo, a cómo se trabaja con el cuerpo. And at the same time, maybe for the conclusion, uh, the, the analysis of the labor of the dancing body can also give us a lot of insight into the fetishization or a kind of um, uh, another irrationality of contemporary capitalism, and this is the fetishization of movement. So in the sense that there is a kind of uh, immense, uh, um, immensely developed structures of logistics, uh, fascination with movement, with globalization, which of course we know it's very much connected actually with movement of values and money. And on the other side, we have the bodies which are celebrated as flexible and so on, but at the same time the bodies are also very much related to the space, they are situational, uh, they have totally multiple temporality, they cannot be organized in a kind of a single temporality. So there are a lot of capacities and potentialities actually to see the problems of this post fordistic fascination with movement, organization, fluid logistics, and so on and so on. Como conclusión, creo que si analizamos entonces el cuerpo que danza, el cuerpo danzante, podemos entender también, o nos puede permitir entender esta fetichización de esta, part, de, esta, eh, de esta etapa del capitalismo, esta fetichización del movimiento. Creo que si pensamos en lo que se da hoy en día, esas estructuras gigantes, estas grandes logísticas que se basan en esta fascinación por el movimiento, pero en este caso el movimiento de los valores y el movimiento del dinero. Si estos cuerpos entonces se tornan flexibles, nos pueden ayudar a comprender estos cuerpos como relacionados con el espacio, cuerpos relacionados con la situación y relacionados con múltiples temporalidades. Estos cuerpos no tienen nunca una única temporalidad. Y creo que tienen un gran potencial estos cuerpos de ayudarnos a entender los problemas de este postfordismo y de esta fascinación por el movimiento. And it's actually just for the, the end, it's a fantastic way how to actually challenge a lot of modes of stupid work today because it is a very special mode of working which is really a great senseless spending. Thank you very much. Y como conclusión, simplemente para, para finalizar, creo que la danza es una forma increíble de desafiar este trabajo estúpido del que hablé, ya que la danza es justamente una forma excelente e increíble de hacer un gasto sin sentido. Gracias. Si todo está planteado desde la perspectiva del trabajo, ¿hay algo que pueda pensarse por fuera del trabajo? Of course. <laughs> Of course it is, and the, 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 I think it's just a conceptual way of how to see things which maybe would stay hidden. It's a way how to um, come to the problems through another door. But of course, the problem which can come when we conceived everything through labor is that we are caught again into a kind of... Um, um, Mm. that we all the time approach the body through productivity. And this is something what I also wanted to address. So it's just the key how to actually think about other modes of making. And uh, like in my last work now, I'm very much uh, interesting to open up what would be a poetic work. What does it mean? Like uh, the making of poesies and so on. So what can what kind of temporality what kind of rhythm and so on so for sure there is a catch so we have to use this approach methodologically and and um, strategically but not to ontologize it as a kind of the truth of the body so for sure <laughs> yeah 
Por supuesto que sí. Eh, en realidad, lo que yo planteo es una forma conceptual de revelar o de ver lo que está oculto, lo que está escondido, y llegar como al problema por otra puerta. Esa es básicamente mi premisa. Es decir, uno puede también caer en la trampa de si, ver, si vemos todo desde la lupa del trabajo, quedamos atrapados en siempre ver eh, todo desde el punto de vista de la productividad. Y eso también puede ser como una trampa en la que no tenemos que caer. Esto es básicamente plantear una clave para pensar los diferentes modos de hacer. En mi trabajo reciente estoy empezando a explorar también qué se da dentro de la poética, de la escritura de poesía y qué tipo de temporalidad hay ahí y qué tipo de ritmo. O sea, el, el problema es usarlo no tanto metodológicamente ni estratégicamente, sino pensarlo no eh, desde el punto de vista ontológico, es decir, no pensarlo como una verdad. Eso es básicamente lo que hay que evitar. Eh, es una reflexión y una pregunta, ¿no? O sea que podemos pensar ese cuerpo danzante que, que fue mutando, ¿no? Antes del fordismo y después. Antes el, el cuerpo entonces era mucho más libre. Y después del fordismo, eh, con, esa, con esa inclusión del capitalismo, se volvió esclavo ese cuerpo. ¿Es así? O sea que fue mutando esa, esa, esa relación, ¿no? Sí, sí, entiendo. But I would I would turn it a bit different. I would say that actually in Fordism, the body was a slave of the production process. No? So like Fordistic process is really a process of organizing collective bodies in the way that they would really perform perfectly. For example, in Fordistic factory, there were studies, the very famous studies of scientific management of William Taylor, who did uh, these studies of the perfect, uh, um, uh, what would be the perfect gesture of a worker so that it would be a most efficient when he would do something with a hammer and so on. No? So, and they were really calculating rhythms and so on. No? Now we have a post-Fordism where we think that the body is more liberated because we can actually work, uh, not always, but We can have more flexible hours, we can work not maybe from seven to nine, but maybe we can work everywhere in Starbucks, on the square and so on, it's no problem. So, and there is something like, so it seems that there is much more flexible, that, uh, that there is no this disciplinary organization of work. But at the same time, there are other disciplines coming and other modes of organizations which are not maybe so much connected with the way how do we do the perfect gesture, but how are we organized through our affects, emotions, investments, and so on. So the body, again, is very much... So that's why I said that the body moved out of visibility. We don't see this body, how it works, but it works all the time and it works all the time with its investment and its energies and its desires, that would be first thing. The second thing is that the old mode of working where the bodies are slaves does not disappear. And that was really the illusion of a lot of theoreticians when they started with post-Fordistic discourses, they were really celebrating these other modes of working. But we all know very well that the Uh, contemporary neoliberalism or capitalist mode of production really goes actually back to these very exploitative modes of primitive accumulation where people cannot have to work and cannot even reproduce themselves anymore. No? It's, it's, and the bodies actually just moved into a more invisible field. We cannot see this work is not a kind of a main cultural work uh, or main kind of cultural symptom but it still existed. So I would say it's just another form of slavery in that sense. Yeah. Eh, dentro del fordismo, que me, me permito hacer esta distinción para que quede claro el concepto, dentro del fordismo el cuerpo en realidad era esclavo, era esclavo de las 
de los procesos productivos, donde los cuerpos eran organizados para tener un rendimiento perfecto. Hay varios estudios que se hicieron en las fábricas de la época fordista, donde se buscaba hasta el gesto perfecto del trabajador que golpeara el martillo de modo de lograr la mayor eficiencia. O sea, realmente todo lo que era movimiento era calculado al extremo para lograr la mayor eficiencia. Ahora bien, en el postfordismo el cuerpo supuestamente está más liberado, es decir, ya no tiene que trabajar de 7 a 9, puedes trabajar en un Starbucks a las 3 de la mañana, digamos, supuestamente hay una mayor libertad y parece más flexible, parece menos disciplinado. Sin embargo, en, la, en los entretelones hay un diferente modo de organización. Ya no existe el gesto perfecto del trabajador apretando el martillo, sino que se nos trata de organizar nuestra vida afectiva, nuestra vida social desde otro punto de vista. Por eso es que dije lo de los cuerpos invisibilizados, ¿sí? porque en realidad es un cuerpo que trabaja todo el tiempo y que genera todo el tiempo, pero que está más invisible, o sea, no vemos al cuerpo en sí haciéndolo. La esclavitud lamentablemente no desapareció. Había teóricos que decían que con el postfordismo la esclavitud desaparecería, pero sabemos muy bien que dentro del capitalismo y del neoliberalismo se vuelve nuevamente a las formas de explotación, de modo tal que las personas tienen que trabajar y trabajar constantemente y que ya no pueden ni siquiera reproducirse. El cuerpo se ha invisibilizado, eso es verdad, pero eso no significa que no esté ahí presente. En una parte de tu exposición hablaste del cuerpo como exceso y bueno, está también vinculado con esto que acabas de exponer y nos gustaría si podés que lo desarrolles un poco. Sí, eso es muy conectado con... Creo que es más exceso en el sentido de que siempre hay algo que remains. There are always leftovers. We cannot grasp the body in its entirety. So it's not an excess in the sense that, um, uh, because it can also be um, understood in a kind of that, that the body is always obscene or explodes and so on. That would be one interpretation. But where I'm talking about it, it's more in the sense of immanence that We never know what the body is capable of or what it could be capable of. No? So there is always this kind of ungraspability and that gives a lot of positive, let's say, affirmation to the power of the body. And I would very much go with that, but at the same time, of course, body is not abstract. It's uh, gendered, situated, related to labor organization and so on. So there I wanted to bring another approach inside which comes maybe more from Marxistic perspective also and then bring these two things together. So what is then the notion of excess? And in these examples where I was um, trying to bring you today also and like artists with which I'm working and thinking about, the excess is actually something which is much more related to do less and not more. To, to actually, yeah, to, 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 to leave something empty, to, to much more connected to passivity. Um, and this is something what is interesting for me because I think we are nevertheless living in a culture which is very much accelerated, where the temporality is very specific, it's obsessed with progress and so on. And this lessness or potentiality of lessness, it's a very interesting problem. Of course, This is not a question of privilege that somebody can now afford to be lazy and so on, but it's really a political problem. What does it mean to think about excess as a kind of a leftover, as something what we cannot just appropriate or yeah, use it to produce another effective value and so on? In realidad, el cuerpo como exceso es un punto de vista eh, en el cual siempre algo queda, ¿sí? en el, desde el punto de vista de un remanente, ¿sí? en el sentido en que no podemos comprender ni tomar la totalidad de ese cuerpo. Es desde ese punto de vista que yo quiero plantear el exceso. Eh, yo creo que, de, por lo menos desde el punto de vista que lo veo yo, es desde el punto de vista de la inmanencia. Es decir, ¿qué puede un cuerpo? ¿Qué puede hacer un cuerpo? Esa es la pregunta. La, la afirmación positiva del poder del cuerpo. Sin embargo, el cuerpo es algo físico, no podemos eh, desmaterializarlo. El cuerpo es algo físico y tiene un género y esto genera también otros enfoques. Ahora bien, yo me planteo qué es la noción de exceso. 
eh, los ejemplos de los artistas que yo traje en el día de hoy, el exceso tenía que ver más con una relación del hacer menos, no del hacer más. ¿sí? Es dejar un vacío, tiene que ver también con la pasividad. Hoy, en una cultura tan acelerada, obsesionada con el progreso, el potencial del menos me parece un concepto sumamente interesante para explorar, porque me parece que es un problema político, es decir, pensar el exceso como un remanente, como algo que queda de algo, como un resto. Eh, quería preguntarte acerca de la cuestión de que eh, los conceptos con los que estás trabajando como capitalismo, cuerpo, postfordismo, son en un sentido eh, abarcativos y seguramente no son unidimensionales, pero pareciera que de algún modo están pensados desde una perspectiva global, es decir, como si todo el, el mundo, eh, el planeta, estuviera alcanzado de la misma manera por esos conceptos. Eh, interpreto que seguramente no y que no hay tiempo para expresarlo en la conferencia, pero de alguna manera quería preguntarte en qué sentido eh, asumís o, o te interesa la diferencia que supone para aquello que hasta por lo menos el siglo XX se entendía como centro y periferia, esas distinciones en donde el capitalismo aún con su voluntad de globalización igual vincula cuerpos y, este, y modos de asumir ese, ese cuerpo de una manera en donde todavía la, la noción de clase y de supervivencia y en de, este, muchos casos productividad supone, por ejemplo, este, eso, la supervivencia diaria, por ejemplo. Thank you very much. Yeah. Yeah, it's true. Uh, Uh, when I talk about it, and this is especially, that's why I also try to really uh, say several times, this kind of research comes from a very specific context. And this is the context of the development of, let's say, mostly self-organized, independent production on the field of performance and arts, in the last three decades in the European context. That's the political context. Huh? Why? Because it is coming from a ver, uh, specific uh, political critique, which comes with the changes in the modes of production, let's say with post-Fordism, and the kind of a neoliberal shift in politics in Europe. And where artists and art production suddenly uh, Um, was attacked from many different political perspectives, mm -hmm. no? like as lazy as that kind of that kind and so on. So that is one. And on the other side also is that, uh, especially like in the context which I know and where I was working, artistic subjectivities on one side were very celebrated and they were like really making the cities, the successful cities of Europe, like Berlin and so on. But on the other side, they also became more and more like an artistic proletariat, very mm. precarious, without jobs, and so on. There was also there is also a lot of poverty, which is not visible, but it's it is there, and and so on. So this would be one thing. This is the context. Of course, there are some general characteristics I think which we can think about, because artists as I approach the artistic practice and so on, are connected to some local context, but nevertheless, this notion of contemporary artists, the way how it's working, is a very globalized phenomenon. And it's actually uh, present in a lot of surroundings. No? So it's a kind of a globalized phenomena mm. and also a globalized desire. Mm. There is a kind of desire actually to work in the same way. So. And this was very interesting also for me because I am not coming actually from center of Europe, but mm -hmm. much more from periphery. And I was observing with my colleagues and so on how this desire to be a contemporary artist mm -hmm. in a European sense was very much present. Yeah? So I think your question is very precise. It's very important because I think there are, there are differences and we have to talk about differences 
but not just to celebrate differences, but to see how these different meanings are shifting. You know, like uh, um, I think there are some notions which are which we have in common, which are really globalized, but they have very different articulations in in the areas where the artists are working. Mm -hmm. So, by example, if I'm talking about the problem of the precarious artists in Brussels, it's a very different problem than the problem of precarious artists in Balkan or here and so on. And then we have to analyze why. And I think this is very important because in Brussels, we are talking about political strategies, how to get the state money, how to form the political negotiation and so on. In Skopje, in Balkan, we are talking about survival. Should I stay or should I go? Because there is nothing. And then we talk about what kind of organizations and so on. I will talk a little bit about that tomorrow when I will talk about the problem of institutions. So I think, I think what for me it's very interesting with this analysis is to I'm very afraid also of all these notions I'm using, like capitalism, neoliberalism. I would actually like to cut them out. Today there were a lot, but uh, <laughs> it's a bit older text. So <laughs> it's, but it's, it's just that we have to, at the same time, very much specify. And that's why, for me, this Mladen Stilinovic was such a good example, because it came from another context, and it really opens up these um, specifics. So. That would be maybe something also very, very interesting for me to talk about uh, in the seminar also, like how, how do we actually, con not just contextualize, but how do we actually politicize the differences? That would be very important. Yeah. En cuanto a la pregunta, esta investigación es, es, es muy específica de un contexto, por esto yo, yo me encargo de aclararlo una y otra vez. Esto es, desde el punto de vista de las producciones independientes, autoorganizadas, de artistas, de performance, en los últimos 30 años en Europa. O sea, en eso se centra mi investigación. Es importante hacer la aclaración porque es verdad que existen las distinciones. Es desde, obviamente, una crítica política a los diferentes modos de producción, del postfordismo, y también se da dentro de este contexto de la crítica política, del cambio hacia el neoliberalismo en Europa que se está dando en los últimos años y el cambio de los modos de producción. Eh, y el contexto específico también tiene que ver con los artistas siendo atacados, de va acusados de vagos, bueno, lo que dije anteriormente, y entonces esto sí, tiene sus diferencias políticas, pero también tiene un componente común. Esto es para seguir brindando primero el contexto, después respondo a tu pregunta específicamente. Existen las subjetividades de los artistas que son celebradas en Berlín, por ejemplo, por un lado, como todo está ensalza, el ensalzamiento de los artistas en Berlín o en otros lugares de Europa, pero esto se da paradójicamente conjuntamente con un eh, conjunto de artistas que cada vez más forman parte de este proletariado artístico en condiciones precarias, donde hay mucha pobreza, quizás no se ve, pero está presente la pobreza dentro de este grupo de artistas. Entonces, me parece que ahora, yendo a tu pregunta, existen ciertas características generales, este es mi punto de vista, ¿no? donde ciertos artistas tienen un contexto local, pero tienen como un deseo de entrar en este fenómeno globalizado, ¿sí? en diferentes entornos. Yo veo en mis colegas un deseo globalizado de ser como un artista contemporáneo de la Europa central. Y esto yo lo veo desde el punto de vista de una parte periférica de Europa. Yo no vengo de la Europa central, sino de la periferia, y veía mucho a mis colegas con este deseo, como digo, de ser el artista contemporáneo típico de Europa central. Entonces, me parece importante hablar de las diferencias en cuanto a ver cómo van cambiando con el avance de, la, de los cambios de sentido. Y me parece que hay nociones comunes en todos lados con articulaciones locales diferentes en cada lugar. Por ejemplo, no podemos hablar del, de los mismos movimientos si hablamos de un artista precario en Bruselas, un artista precario en los Balcanes o un artista precario, si se quiere, acá en Argentina. El artista precario de Bruselas va a estar desarrollando estrategias políticas para luchar por, para que las instituciones les den plata y un artista precario de los Balcanes va a estar simplemente tratando de llegar a fin de mes, de comer porque no hay absolutamente nada ahí para hacer. Entonces, hay que pensar las diferentes realidades desde esa perspectiva. Ahora bien, sí, eh, yo a veces le temo un poco a estas nociones que repetí una y otra vez, sí, capitalismo, postfordismo, me gustaría quizás en el futuro ir eliminándolos, este texto quizás tiene algunos años, pero por eso me gusta tanto hablar de Silinovich, el, el artista que les mencioné antes, porque él habla como de un contexto general y también habla de especificidades, por eso me parece tan interesante. Bueno, eso. Bueno, eh, no, me quedé pensando en la, esta antítesis este, que vos proponías entre el trabajo estúpido y el gasto sin sentido. 
Entiendo que cuando hablas de gas, de, perdón, estaba por confundir los dos, este, los dos conceptos. Este, no, que cuando hablas de trabajo estúpido te referirías a algo así como cuando hablabas de, digamos, de estas instancias, este, de, digamos, de, formal, de formalizaciones, ¿no? Que hablabas del trabajo gerencial, etcétera, eh, de las consultorías y demás que sería algo así como una productividad sin producto, como, como la forma, digamos, lo que muestras como una forma de una productividad sin producto. Pensaba si, si esos, dos, eh, esos dos polos, ¿en qué medida no se contaminan uno con otro? En este contexto, digamos, del capitalismo neoliberal, llamado también capitalismo tardío, y una cosa más, si cuando hablas de, de gasto improductivo, estás, estás de algún modo eh, eh, pensando en el, en el concepto de batel de, de gasto improductivo, o, o gasto sin sentido, gasto improductivo. I think yes, they are. They are very close together. The only uh, con, uh, difference I see is that the Because the stupid work or the modes of stupid work is also a senseless spending. No? It's the work without the product and so on, but it's continuously controlled and to turned into a value. So it's a controlled senseless spending. And on the other side, it's this kind of more battalion context also, like we can say that it's a senseless spending on a grand scale, which is not controlled. And this is something what I was writing in a book uh, more uh, precisely uh, through the work of Austrian philosopher Robert Faller, who did a kind of a very interesting analysis of the modes of control which are at work in contemporary art uh, through different modes of, he talks about different curatorial models, evaluation models, and so on, and then brings this battalion context inside And what for me is very interesting is that he does exactly that, that he brought both these modes of senseless spending, actually they are the same. There is a lot of senseless spending in stupid work, but it is continuously controlled through mechanisms and produced into value at the moment when it's senseless, so it's a paradoxical. And that's why I say there is this kind of a discourse, very strong ideological discourse of evaluation, transparency and so on. So, I, I would go with you, what you said also. I, I would agree, they are very close, but there is a kind of a very particular difference also into it. And there where it, for me, becomes a very interesting concept to bring it back to art and to think. Like, uh, because I didn't go there today, but for me that would also be a way to challenge the way how art actually is produced today and evaluate it and so on. So w why are these modes which are like today more and more generalized? We have so many experimental processes, but in the sense how they are visible and shared and shown, it's more and more the same. And this is something what for me it's very interesting also. Where is this senseless spending actually killed? That's the question. En realidad, sí, estoy completamente de acuerdo en que están muy cercanos los conceptos, pero sin embargo tienen una diferencia fundamental, y es que el trabajo estúpido, en cierta forma, también es un gasto improductivo, un gasto sin sentido, pero está fuertemente controlado. Es decir, esa es la gran diferencia que hay. Eh, por el otro lado, tenemos un, concep un concepto más de batalla en el sentido de un gasto sin sentido, pero a gran escala sería. El sense of spending, digamos, a gran escala. Hay un filósofo austríaco, Robert Faller, que eh, analiza los modos de control. Eh, digamos, analiza, por ejemplo, las diferentes formas de curaduría, las diferentes formas de evaluación dentro del arte contemporáneo y analiza este gasto sin sentido justamente como algo controlado y que supuestamente tiene que producir un valor. Por eso es que yo hablo tanto de este discurso ideológico de la evaluación, de la transparencia. Es un discurso político ideológico muy fuerte presente en estos momentos. A lo que voy es que estoy de acuerdo, es que están muy cercanos, pero tienen esta diferencia. Y me parece que es en esta diferencia donde resulta tan interesante pensarlo como concepto para pensar el arte. Hoy creo que no, no, no lo pude plantear del todo, pero eh, sí me parece importante ver cómo esto desafía también la forma en que el arte es producida y la forma en que el arte es evaluado también, porque hay mucho experimental, pero a la vez también se están poniendo cada vez, de manifiesto estos, cada vez más de manifiesto estos conceptos. 
Bueno, muchas gracias. Eh, muchas gracias, Boyana. Muchas gracias, Catalina. Excelente trabajo. Gracias. Catalina Saraceno. Muchas gracias. Los esperamos mañana. Gracias.